നമസ്കാരം ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പള്ളം ടു ട്വൻറ്റി കെ വി സബ് സെഷനിലെ എ ആണ് തികച്ചും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പുതിയ കെ വിളുടെ ടെർമിനേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മെഷർമെൻറ്റ് ടേപ്പ് നൈഫ് മിനി ഹൈസോ നോസ് പ്ലെയർ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് റൗണ്ട് ഫയൽ മാർക്കർ പെൻ ഇൻസുലേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് കട്ടർ റാച്ചറ്റ് കട്ടർ കേബിളിൻ്റെ ഇൻസുലേഷനും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റാച്ചറ്റ് കട്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ പീലിംഗ് മെഷീൻ സെമി കണ്ടക്ടർ പീൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടുള്ള പീലിംഗ് മെഷീൻ ഗ്യാസ് ബ്ലോ ലാമ്പാണിത് ഗ്യാസ് ബ്ലോ ലാമ്പ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ക്രിമ്പിംഗ് ടൂൾ ലോൺ കേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എം എം എക്സ് എൽ പി യു ജി കേബിളിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ കിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലാണ് ഇത് എൻക്ലോഷ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ കവറിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കിംഗ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ പാക്കിംഗ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കണ്ടൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടാണ് കേബിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മൂന്ന് കവറിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബ് ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബ് സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ട്യൂബാണിത് പിന്നെ മാസ്റ്റിക് ടേപ്പുകൾ യെല്ലോ മാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല കളർ വരാനുള്ളതാണ് യെല്ലോ മാസ്റ്റിക് ടേപ്പുകൾ ബാക്കപ്പ് റിങ് അലുമിനിയം ബാക്കപ്പ് റിങ് ജൂബിലി ക്ലാംസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൂബിലി ക്ലാംസ് ബ്രൈഡഡ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ കോപ്പർ വയറുകളാണിത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കോപ്പർ ബ്രൈഡുകൾ അലുമിനിയം ലെഗുകളാണ് ടെർമിനേഷൻ വീട്ടിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ലെഗുകൾ ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എം എം ലെഗ് ആണ് ടോയിൻ കേബിളിൻ്റെ എക്സ് എൽ പി ഒക്കെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയിൻ ക്ലോത്ത് ടിഷ്യൂ ക്ലോത്ത് ആണ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് അലോക്സൈഡ് ടേപ്പാണ് ഇത് അലോക്സൈഡ് ടേപ്പ് നമുക്ക് കേബിളിൻ്റെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അലോക്സൈഡ് ടേപ്പ് പിന്നെ സിലിക്കോൺ ഗ്രീസ് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് പിന്നെ റെയിൻ ഷെഡ് ഇതാണ് റെയിൻ ഷെഡ് റെയിൻ ഗാർഡ് എന്നും നമ്മളിതിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ വർക്ക് എന്നോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവാനൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ശ്രീ പ്രതി സിയറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എം എം എസ് എൽ പി ത്രീ കോർ കേബിളാണ് കേബിളിന് എൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ കിറ്റാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ കിറ്റിനകത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങളോട് ഇവർ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഗിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഓവർലാപ്പായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടോബിയുടെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുമ്പേ മാർക്ക് ചെയ്ത അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷേപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആർമറിങ്ങിലൂടെയും കൂടി ഒരു പാട് വീണു നമ്മൾ ഓടിച്ചാൽ ഉടനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ആർമറിങ്ങിലും കൂടി ഒരു പാട് വീണ ആ കട്ടിങ്ങിൽ എന്നാൽ ആർമറിങ്ങിന് ഫുൾ കട്ടിങ് വേണ്ടതാണ് ആ രീതിയിൽ ഉള്
അതിൻ്റെ തൊട്ടകത്തുള്ള ആർമറിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ആർമറിങ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാട് ഇട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് എളുപ്പം അത് ഒഴിച്ച് കളയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ ബാക്കി പ്ലാമ്പ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ടർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആർമറിന് ശത സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആർമറിന് ശതം വരാതെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഔട്ടർ ഷേപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി പ്ലാമ്പ് ഇതിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം ആർമറിൻ്റെ അടിയിലാണ് ബാക്കി പ്ലാമ്പ് വരേണ്ടത് അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് ജൂബിലി ക്ലാമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്കി ക്ലാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ജൂബിലി ക്ലാമ്പ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിംഗ് കൂടെ പേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കയറ്റാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുൻകൂറായിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ജൂബിലി ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ബ്രേഡഡ് എർത്തുകൾ ഈച്ച് കോർണായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വെളിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കാനുള്ള ബ്രേഡ് കോപ്പറും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഷീത്തിങ് കട്ട് ചെയ്യാം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ഷീത്തിങ് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ റൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ രണ്ട് കോറുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കൂടെ വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ പേ ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള കട്ടിങ് നടത്താം നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടേപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ആ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഫില്ലിംഗ് റബ്ബറാണ് കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോറിനിടയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് റബ്ബറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫില്ലിംഗ് റബ്ബർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫില്ലിംഗ് റബ്ബർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി പൊറോട്ട് വെച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെതേഡ് ഇവിടെ ഈ കോപ്പർ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് റബ്ബറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ബെൽറ്റാൽ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേ എർത്തിങ്ങിനുള്ള ഈ ബ്രേഡഡ് കോപ്പറുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ബ്രേഡഡ് കോപ്പർ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിസ്ഥാനമായി പോകാനായിട്ടുള്ള ബ്രേഡഡ് കോപ്പറാണത് ഇത് ഓരോ കോറിൻ്റെയും ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ ബ്രേഡഡ് കോപ്പർ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആർമ ജൂബിലി ക്ലാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബായ് ക്ലാമ്പും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ച് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മടക്കി രണ്ട് ക്ലാമ്പുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിൻ ബ്രേഡഡ് കോപ്പർ ഈ രണ്ട് ക്ലാമ്പിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രിപ്പിങ് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോറിനും ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ബ്രേഡഡ് കോപ്പറുകളെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം അത് ഓരോ കോറിനും വരുന്നത് പോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ കോറിന് കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ചെറിയ ബ്രേഡർ കോപ്പറുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ക്ലാമ്പ് മുറുക്കിയിട്ടില്ല അതിന് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ടേപ്പ് ഒന്ന് ചുറ്റി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജൂബിലി ക്ലാമ്പിനെ മുറുക്കി കൊടുക്കാം ബ്രേഡർ പോപ്പറുകൾ രണ്ട് നമ്മൾ റിജിഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ജൂബിലി ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോറിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അകത്തണം ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ കോപ്പർ ബെൽറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ അല്പം മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് ഫേസിലെയും കോപ്പർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമ്മളതിൻ്റെ കോപ്പർ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോപ്പർ ബെൽറ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കളർ ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണ്ടി ആർ വൈ ബി കളർ ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഫേസിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വർക്കിന് നമുക്ക് ഈ ആർ വൈ ബി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഇവിടെ അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി ആർ വൈ അടുത്ത നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്ക് സെമി കണക്ടർ പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സെമി കണക്ടർ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോപ്പർ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെമി കണക്ടർ പേ ചെയ്യാനുള്ള അളവ് നമ്മൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്കത് പേ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടിയത് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ടൂൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ മാനുവൽ പ്രകാരം നമ്മുടെ കോപ്പർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സെമി കണക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേര് മെഷീൻ ബ്ലേഡ് ഓടിയതുകൊണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ മാർക്കുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസ് ഇവിടെ പാടില്ല അത് നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അലോ സൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെഗ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കോറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടോയിൻ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ് എൽ പി ഇൻസുലേഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലെഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ലെഗ്സ് ലെഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടിയോ അതെങ്കിലും എക്സ് എൽ പിയുടെ പൊടിയോ കട്ടിയിപ്പുള്ള പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ലീനിങ് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ലെഗ് ഇതിലേക്ക് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ലെഗ് ആണിത് ഇത് ലോങ് ബാറൽ ലെഗ് ആണ് ഈ ലോക് ബാറൽ ലെഗിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രീസ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് വിടുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രീസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ലോക് ബാറൽ ലെഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൊമ്മിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൊമ്മിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്രിമ്പിങ് ടൂൾ സോക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിമ്പിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സെമി കണ്ടക്ടറും എക്സ് എൽ പിയും ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലൈസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പ്ലൈസസിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് വെള്ളം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ടേപ്പുകളാണ് ഈ എല്ലാ മാസ്റ്റർ ടേപ്പ് നമ്മളിവിടെ ചുറ്റുന്നത് ഇത് മോശ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വളരെ തെർമൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നന്നായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ടേപ്പാണിത് എല്ലോ മാസ്റ്റർ ടേപ്പ് നമുക്ക് ഈ എല്ലോ മാസ്റ്റർ ടേപ്പിനെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ഇതൊരു അക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂബ് ആണ് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ട്യൂബിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് ഹീഷ്ടിങ് ആണ് ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആർ കണ്ടക്ടർ കയറ്റിയതുപോലെ തന്നെ വൈ ഫേസിലും ബി ഫേസ് കണ്ടക്ടറിലും നമുക്കിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ട്യൂബ് ഒരു ഹീഷ്ടിങ് കമ്പ്ലീറ്റ് ട്യൂബ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബ്ലോ ലാമ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാസ്റ്റി സീലിംഗ് ടൈപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അസൗകര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ജൂബിലി ക്ലബിൻ്റെ മിച്ചമുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാസ്റ്റി സീലിംഗ് ടൈപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേബിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹീഷ്ടിങ് കബിൾ ഐറ്റമാണ് സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ഹീറ്റ് വന്നാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ങിന് ഈ ഇൻസെറ്റിമേറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ങിന് ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റ് വരാതെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് മാക്സിമം ഇവിടെ കയറി നിൽക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്ത് അവിടെ ചേർന്ന് നിൽക്കത്തക്ക വിധം നമ്മൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേബിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബ് ഇതിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാക്കിംഗ് ആവരുത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് കോറിലുമുള്ള ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിനെ നമുക്ക് ഹീഷ്ടിങ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എൻ്റെ ജോയിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സീലിംഗ് മാസ്റ്റി പ്ലസ് ഫിനിയൽ ടൈപ്പ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ജോയിൻ്റ് കിറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെഡ് മാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കിറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന കിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അതിനകത്തോട്ടാണ് മാസ്റ്റി ടൈപ്പുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം റെഡ് മാസ്റ്റിക് അല്ല ഈ ടൈപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഹൈഡ്രോളിക്ക് ക്രമ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ക്രമ്മിങ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനോട്ട് ഹോൾസ് ഈ ലെഗിൽ ഉണ്ടാവാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്യണം കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അകത്ത് കയറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കയറുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കത്തില്ല വെള്ളം കയറുന്നത് വളരെ പതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിയെ കയറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വാട്ടർ ട്രീ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലായ എക്സ് എൽ പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു നിസാര ഒരു വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കേബിൾ ഫാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈലൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്കിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ചെറിയായി സീലിംഗ് ടൈപ്പ് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ആൻറ്റി ട്രാക്കിംഗ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും ഹീഷ്ട്രിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ത്രീ കോർ കേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വർക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കെയർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഗാർഡ് ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെയിൻ ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെയർട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെയിൻ ട്രാക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മഴവെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് പാട്ടിൽ നിന്ന് മഴവെള്ളം വന്ന് അതിനൊരു തടസ്സം നേരിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഉണ്ടായി വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് വഴി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് റെയിൻ ട്രാക്കിങ് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കെയർട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കെയർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു അളവുണ്ട് നമുക്ക് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലെഗിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കെയർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയർട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അടുത്ത സ്കെയർട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫീഷ്ട്രിങ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ത്രീ കോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എം എം എക്സ് എൽ പി യു ജി കേബിളിൻ്റെ ഇലോൺ കേവിക്കുള്ള യു ജി കേബിളിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഈ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് ഒപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച എൻ്റെ ഹയർ ഓഫീസേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു